आपके जीवन का जो लक्ष्य था क्या वह पूरा हुआ है मेरा केवल यही उद्देश्य रहा है कि बधिर जनों को अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाए उनकी काबिलियत बढ़ाना कंप्यूटर ट्रेनिंग देना कहीं से भी हो सकता है वह अपनी दृष्टि के सहारे झट से सब समझ जाते हैं वह कोई भी कार्य कर लेते हैं भारत में अनुवादकों की संख्या कम है और बधिर छोटे से कार्य के लिए अनुवादक बुलाया करें और उन पर निर्भर रहे यह मुश्किल है यदि कोई बड़ी बात हो तो बेशक अनुवादक को बुलाया जाए परंतु सामान्य बातचीत किस तरह से आसान हो सकती है इसके लिए बधिर जनों को अंग्रेजी भाषा का थोड़ा प्रयास करना होगा क्योंकि हर जगह अनुवादक का होना मुश्किल है क्या बधिर उनके ही इंतजार में रहेंगे यदि बधिर को किसी कंपनी के मालिक से बातचीत करनी हो तो एक बार के लिए अनुवादक मिल भी जाता है परंतु हर समय उनकी उपलब्धता होना मुश्किल है जिनकी ताक में उनका समय बर्बाद होता है इससे बेहतर है कि वह थोड़ा लिख उनसे संवाद करने का प्रयास करे मैं ये नहीं कहता कि वह कुछ लंबा चौड़ा लिख कर बताए परंतु सामान्य बातचीत कर सके जो वह मालिक समझ पाए केवल अंग्रेजी ही नहीं वह अपनी कोई भी भाषा सीख सकते हैं दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा का ज्यादातर उपयोग होता है जैसे कंप्यूटर में अंग्रेजी भाषा होती है लोग इसी भाषा में बातचीत करते हैं सभी कंपनीज में यही भाषा का प्रयोग होता है पश्चिम भारतीय लोगों से बातचीत करने में लोग अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं यदि बधिर गुजराती हिंदी मराठी जैसी अन्य भाषा जानते हों तो आसानी से इसके आधार पर उनकी अंग्रेजी भाषा विकसित हो सकती है पर ऐसा नहीं है वह केवल अंग्रेजी भाषा पर ही निर्भर है मेरा आपसे यह सवाल है कि बधिर बच्चे या युवा में क्या आप कोई ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिससे उनका बेहतर विकास हो अच्छी बात है आपने यह सवाल पूछा अगर मैं यह सोचूँ कि मैं खुद ही उन्हें बदल दूंगा और उनका विकास हो जाएगा तो यह असंभव है उनका विकास स्वाभाविक तरीके से होगा मेरा कार्य केवल उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देना और अभ्यास करवाना है यदि उन्होंने सही तरीके से ज्ञान अर्जित किया तो वहीं हम सफल हो गए और उनका विकास हो गया बिल्कुल सही कहा आपने यदि मैं यह सोचूं कि मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे द्वारा ही इनमें बदलाव आना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा यह सोच रख के कार्य करना मुश्किल है बच्चे खुद ब खुद अभ्यास करके अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं कोई अपना क्षेत्र खुद ही चुन रहे हैं तो कोई आज लीडर है उन सभी बच्चों को अपने अपने कार्यों में सफल देखकर मुझे बेहद खुशी मिलती है और यदि वह सफल नहीं होते तो मुझे अपने शिक्षण के तरीके बदलने पड़ते सही कहा आपने मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहता मैं चाहता हूं कि आज जिसकी जरूरत है उसमें बदलाव हो यदि हम भविष्य के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आज बच्चों का समय व्यर्थ होगा और वह इंतजार ही करते रह जाएंगे जो नहीं होना चाहिए जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने बचपन से लेकर अब तक आपका पढ़ाई में विकास कैसे हुआ आपकी अंग्रेजी बेहतर कैसे हुई वास्तव में मैं समाचार पत्रों में राजनीतिक समाचार पढ़ता पढ़ने के बाद मैं जो समझ रहा हूँ वह सही है या गलत इसकी मुझे आशंका होती इस आशंका को दूर करने के लिए जब मैं अपने सुनने वाले दोस्त के पास यह समाचार लेकर जाता और उससे इस बारे में पूछता तो वह मुझे अपने व्यस्त होने का कारण बताकर टाल देता यह उसकी आदत थी और जब मैं खुद ही उसे वह समाचार के बारे में जानकारी देने लगता जो थोड़ी बहुत मुझे पता होती जैसे मैं कहता देखो वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है तो वह मुझे सुधारता कि नहीं वहाँ भ्रष्टाचार नहीं टैक्स लागू हुआ है इस तरह बातचीत करने के जरिए मुझे समझ आता उसे यह भी नहीं लगता कि मैं सिखा रहा हूँ बातचीत में मशगूल मैं उससे पूछता ये जो मंत्री साहिबा है क्या उनका घर यही है फिर वो बताता कि नहीं वह बाहर से आई है इस तरह मैं समझने की कोशिश करता रात को मैं दोबारा उसी समाचार को पढ़ता और तब मुझे वह सही तरीके से समझ में आ जाता इस तरह मेरा पढ़ने में विकास होता रहा मैं समाचार पढ़कर उसके पास जाता और यदि मुझे उसके द्वारा कोई विपरीत जानकारी मिलती तो मैं दोबारा उस समाचार को पढ़ता और यह जानने का प्रयास करता कि मैं कहाँ गलत हूँ जैसे अंग्रेजी के व्याकरण में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है यह समझने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी जो मुझे उसके द्वारा समझ आता था मेरे सुनने वाले दोस्त से मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे सिखाओ बस यूँ ही सामान्य बातचीत करते हुए मैं सब जान लेता मेरे घर की बिल्डिंग में जो सुनने वाले लोग रहते हैं वह सांकेतिक भाषा जानते हैं मेरे बच्चे भी यह भाषा जानते हैं मैं ये नहीं कहता कि सभी को भारतीय सांकेतिक भाषा ही आनी चाहिए बस हम लोगों से सामान्य बातचीत कर पाए जैसे मान लीजिए आप सुनने वाले हैं और मैं बधिर हूँ हम उनकी तरह बात करते हैं आपका शर्त तो बहुत बढ़िया है जी हाँ आप कहाँ जा रहे हैं आप जानते हैं उस जगह को हाँ 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 मैं जानता हूँ आप तो बहुत बढ़िया संकेत कर लेते हैं इस तरह यदि हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो वह अपने आप हमसे जुड़ जाएंगे जैसे आज आपने क्या खाना खाया आप कितने बजे सोते हैं आप अंडा खाने जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ इस तरह की सामान्य बातचीत करनी चाहिए अगर हम उन्हें सांकेतिक भाषा सिखाने की बात कहेंगे तो वह हमारी बात टाल देंगे 
हाँ यही होगा हमें भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका मतलब भी नहीं पता पर सांकेतिक भाषा जानते हैं हमें उन्हें उंगलियों द्वारा अंग्रेजी के अक्षर नहीं सिखाने हैं यदि हम उन्हें यह सिखाएं तो वह शब्दों का संकेत न आने पर हमें अक्षरों द्वारा समझाने का प्रयास करने लगते हैं यह भी एक समस्या है मैं ये नहीं चाहूँगा कि वे केवल अक्षरों पर ही निर्भर रहे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो शब्दों को अक्षरों के सहारे संकेत करके नहीं बताता मैं केवल सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता हूँ जैसे गुजरात में हम कुछ इस तरह बातचीत करते हैं आपने पानी पिया नहीं देखो तो इनकी पत्नी इनको समय से खाना पानी भी नहीं देती आपको ना दूसरी शादी कर लेनी चाहिए इस तरह प्रेमी प्रेमिका की बातें बीच में लाकर मजाक मस्ती के जरिए हम उन्हें अपनी बातों की ओर आकर्षित करते हैं हमें उन्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें समाचार पढ़ के बताओ यह कहने के बजाय हमें उनसे ऐसा कहना चाहिए कि चलो इस समाचार का संकेत करके दिखाओ ऐसा कहने पर वह किसी भी तरह संकेत करने का प्रयास करेंगे जैसे दो विमानों के टकराने पर दो लोगों की मौत हो गई अरे वाह आपने तो बहुत बढ़िया संकेत किए इस तरह हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं और समाचार भी जान लेते हैं हमें थोड़े नाटक और झूठ का सहारा लेना पड़ता है हाँ पर इससे फायदा और उन्नति भी हो रही है लोगों से जुड़े रहना जरूरी है मैंने बहुत से ऐसे सुनने वाले लोगों को देखा है यदि हम उनसे सीधे समाचार बताने को कहें तो वह बताने से इनकार कर देते हैं सामान्य तौर पर बातचीत करते करते चुनौतियों के सहारे हम उनसे जान सकते हैं यदि मैं एक पत्र अंग्रेजी में बेहतर तरीके से लिखना चाहूँ तो पहले मैं उसे खुद लिखता हूँ पर मैं ये नहीं जानता कि मैंने सही व्याकरण में लिखा है या गलत मेरे दिखाने पर जब सुनने वाला व्यक्ति उस पत्र को पढ़कर हंसता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मैंने गलत लिखा है फिर मैं सुनने वाले व्यक्तियों से कहता हूँ कि यदि आपको अच्छी तरह से संकेत आते हैं तो मैं जो संकेतों में आपको कह रहा हूँ उसे आप मुझे लिख कर दिखाएं वह तुरंत ही चुनौती के लिए तैयार हो जाते हैं यानी खेल खेल के जरिए मैं उनसे लिखने को कहता कि कल मेरे पास कार्यालय जाने के लिए समय नहीं है वहाँ के प्रधान आ ही नहीं रहे मैं दो तीन दिन से वहाँ के चक्कर काट रहा हूँ मेरी बातों को सुनकर सुनने वाले झट से मुझे लिख बता देते मैं उनके संकेतों की प्रशंसा कर देता जब शाम को मैं उसे पढ़ता तब मुझे समझ में आता कि किस तरह अंग्रेजी में पत्र लिखा जाता है यदि आपने सही तरह से योजना बनाई तो आपकी अंग्रेजी का विकास बिल्कुल हो सकता है इसके लिए आपको लोगों से मदद मांगने की जरूरत नहीं है सामान्य बातचीत के जरिए भी यह हो सकता है